Hello, good evening. Nobody home? Anybody home? Oh, there you go. Mr. Ortiz, how are you today, sir? Excellent teacher, very good. Very good. Mr. Tobar, how are you today? Very good teacher. What about you? Excellent. I'm doing fine. Thank you for asking. And how's your health? How what? is your health? To salud. Uh, it's it's, it's um, too good. It's getting better. It's getting better, yes. Very good. Excellent. Excellent. Good. Side by side. <laughs> okay. That's, that is what we want to hear. That everything is, you know, gradually getting better. Step by step, yes. uh, getting better. Step by step. Step by step. Yes. All right. Uh, um, it's eight o'clock, and uh, we have only Ortiz and uh, Tobar. I don't know. They're gonna be maybe later on. They they will, you know, um, join us. But right now we're gonna start the class, and um, let's see. We have a lot of things to cover today. So um, the people who were not able to. Uh, uh, do the uh, like the exercise yesterday we can do it today and um, uh, today we are going to finish uh, section four so we're going to start by doing hello Mr. Regalado how are you today hello. good evening good evening sir. so we're going to start by you? doing excellent uh, nice to see you sir okay we're going to start by doing the exercise um, uh, 4.9 because uh, it's important that we finish this one uh, tonight. And it says over here that the, um, what we need to do is we need to unscramble the sentences. We need to write each sentence in the correct order. Remember the order of the sentence is uh, subject, verb, verb, and uh, complement. So if we follow that uh, structure, we will not uh, you know, be wrong, never. So over here, we have the word work, I, snacks, eat, at, and hardly ever. So how this one should be written? ¿Cómo debería escribirse esta? First, we need to put what? The subject, right? Yeah. Uh, I hardly ever. Okay, I hardly ever eat the snacks at work. Okay, I I hardly ever eat ever the snacks at, at work. Work. Okay. And Not period, we're gonna put periods in there, right? Well, I hardly, we're gonna separate, I hardly ever eat snack at work. Snacks, with S, snacks. snacks, at work. Very good, excellent. Okay, Mr. Ortiz, help me with number two. I sometimes. Okay, I sometimes. Eat. Hey, <laughs> I sometimes, uh huh. I sometimes eat. Vamos a ver, I sometimes sometimes eat, eat. Mm, pasta for pasta for dinner. 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 I sometimes eat pasta for dinner. Very good. Excellent. Now let's see number three, Mr. Uh, Regalado. Let's start with the, uh, let's start with the uh, subject, right? I have. I. I have. 
Okay, I, I is okay. But then. I often, by I often. Yes. Mm -hmm. I often. Yes. Have, have yes. dinner. Yes. Dinner with me. With, uh huh. With me. With. With my family. Yes. I. Mm -hmm. So it's. Yes. I often have a dinner with my family. Yeah. My family. Yeah. Very good. I often have dinner with my family. And today we're going to. Uh, I'm going to give you an explanation of uh, the position of the free adverbs, adverbs of frequency, what they are, and uh, what type of adverb of frequency are there. So you, you will have a clarified idea and how to use them, where to place them, and how to, you know, work around uh, in the sentence if you want to, uh, to place the adverb of frequency in a different place within the sentence, okay? So we have uh, this three let's uh, submit let's see okay we have 33 out of 33 very good now the next one will be uh, four number 12 four twelve. in this one we're going to read the article then select the word that uh, completes each sentence correctly correctly so, Ay, the hello. Teacher me quedé. yes okay so we're gonna hello good evening so we are going to complete the sentence. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are, um, well, we're going to describe round. round, yes. Well, we can say round. Round, or we can say sweet or we can say acid. But uh, since the complement over here says like years, so the year is round, right? January, February, March, April, June, July, August, September, October, November, December, and January again. So it's round. Very good. Now, number two says uh, some Jewish people eat apples with syrup, candy, or honey. Honey. Honey, because it's for a sweet year. So if it is a sweet, honey is sweet right so it must be sweet for honey for a sweet year okay very good number three says the greeks eat uh, vasilopita vasilopita is is a is a, is a, a, a name of a bread yes or of a food that they have greeks it's a greeks food it's like a, if a greeks uh, hear that uh, uh salvadorians um, eat papusa for dinner or, or breakfast. You know, papusa, what is papusa? They, for them will be like, oh my God, papusa, what is it? And it's like for us, uh, vasolapira. What is vasolapira? It's a food, okay? And it's a bread with a coin, a, a coin, a rice, yes. A coin inside, inside. yes. A coin is una moneda, right? Imagínense nosotros que no sepamos eso y mordemos el, 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 el bread, el pan. Oh. oh my God. Okay. Number four, it says, in people eat 12 grapes for good luck in the year. In the... Spain. In Spain, right? Spain. Yeah, Spain, Spain. Is over here. In Spain and some Latin America countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Ground grape for good luck and each month of the year. Okay. Maybe that's the reason why we, I never knew that uh, we ate uh, grapes, uh, you know, at the end of the year on December, we always buy grapes. I didn't know that. Now I know that it's because the uh, Spain's uh, tradition. Okay, so this one is in Spain. Japanese eat Chocolate, rice, and oatmeal. Let's see why. Rice. Rice. Okay. Japanese. 
on New Year's Day in Japan, people eat uh, mochi, rice mochi. cakes for strength. Rice. In the year. Okay, so rice. Rice. Let's see. Eat uh, rice cake for strength in the year. Strength. Strength is fortaleza for strength. Some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like um, right here. Some Americans from uh, southern states eat black eyed peas and rice with the color greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. So, so here. Coins. Yeah, some Americans eat black eyed peas. Black eyed peas are like do, 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 do. dollars. Coins. Coins. Okay, see, she said dollar. Let's see, dollar. They said black eyed peas are like coins. Coins. Yeah, and the green are like dollar, green ones. So this one is our black, okay? So there we go. Okay, so one is some Chinese people, two is uh, some Jewish people, honey, three is Greeks, a coin, four is Spain, five is rice, and number six is coins. Everybody got that? Todos lo tienen ya? Yeah. Yes. Okay, very good. We're gonna submit this. Very good, we got uh, four out of the four. Okay, now I want you, I want uh, Mr. Regalado to read uh, the first uh, about tangerines. I want uh, Mrs. Cecibel to read number two, the Jewish. Number three, I, I would like to Mr. Ramirez to read about the Greeks. And I would like uh, Mr. Ortiz to read about uh, the grapes in Spain and Mr. Tobar a Japanese and Mr. Ramirez uh, Milton Ramirez and about the American. Okay, so let's see. Just a second, so one moment, please. Okay, can you see it? Amplíenlo porque casi en en más de la en más. Sí, tiene más. Como no abajo. Okay. Ahí. 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 Ahí está bien. Okay. Ahí. Okay, go ahead. Okay, por favor, comience. Eh, quiero tocar primero. Sí, será. Yes. Yo, yo no escuché eh, cuando me tocaba a mí. ¿Ah? Cuando me tocaba a mí, no, no, no. no Mr. No Regalado, you're the first one, Mr. Regalado. Primero. Sí, primero. You're <laughs> are the first one. Uh, Chinese. Chinese. Some, okay. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines. Um, tangerines are your room, room, foods, uh, and um, um, begging again, like year. Okay. Okay, le voy a ayudar en la, en la lectura. Some oh, oh. Chinese people eat tangerines. Le hago así. Some chi Chinese people eat tangerines. Tange, tange, tangerines. Tangerines. Okay, some Chinese people eat tangerines. Tangerines. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines. Yes. Tanje, como tanje. 
Ok, ahora le voy, a, le voy a ayudar en la palabra Sam, porque no me está diciendo Sam, me está diciendo San, San, San. Es Sam, Sam, Chinese Sam. people eat tangerines. Sam, Chinese people is tangerines. Very good. Tangerines. Tangerines, yes. Uh -huh. Tangerines. Tangerines. Are round. Yes, la D no se escucha. Tangerines are round. 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 No. Tangerines are round. Tangerines are round. Very good. Round fruits and and begin mm -hmm. again like years. Yes. Okay. Like. Acuérdense que es una K que está ahí. Entonces, okay. round like foot, years. round foot end and begin again. O sea, um, round foot ends. Es el que es, es, es una oración. Round, round foot end and begins again. Así lo tiene, tiene que irse. Round foot end and begins again. Round foot and and begin again. And begins again. And begin again. Okay. Like years. Like years. Years. Like years. Like 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 years like years okay ahora léalo todo se va a ir así some chinese people eat tangerines tangerines are round round foods ends and and begin again like years some chinese people it's tangerines. Tangerines are round, round foods, and I'm begging again, like years. Very good. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Good job. Okay, Thanks. next, please. <clears throat> next, please. <laughs> Yo creo que no me, no me pone atención cuando digo, usted va a leer esto, usted va a leer esto, usted va a leer esto. Y yo veo que te están viendo, pero otra cosa están haciendo. A mí me toca el story. Ok. Entonces le voy a dar el 2 a, a otra persona. Permítame. A mí. Ok, go ahead, please. It is a yes quit. No, usted dice que tiene el 3. Yes. Ok, number two, necesito otra, darle otra oportunidad oh, a otra persona. Yo tenía el tres, pero ahora tengo el dos. <risa> usted, ah, usted es el dos. Entonces, bueno, entonces, es si usted el, el dos y el, el señor um, era el tres. Mister. Ok. Ok. It is a just queen question to add apples with Hurried for a queen new year. Okay. Okay, le voy a dar con la lectura. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. It's It's uh, you, me puede ayudar otra vez. Please. Okay, vamos a ir paso por paso. It is a Jewish is custom. A custom. Dígame. It is it is a Jewish custom. Jewish. Jewish custom. It is a Jewish custom. 
It is a use custom. To eat apples. To eat apple. With honey. With honey. For a sweet. For a sweet. New year. New year. Okay, ahora lo vamos a leer más, más, más larguito. It is a Jewish custom. It is a Jewish custom. To eat apples with honey. To eat apple. To eat apple with honey. For a sweet new year. For a sweet new year. Very good. Ahora lo vamos a leer. Corrido. Corrido. Déjeme a mí hacerlo primero y después lo asiste, ¿ok? Ok. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a swing new year a sweet a sweet yeah swim swing honey, is... honey for sweet new year okay good job good job excellent good job Thank okay you. next <laughs> uh, greg eats a silopita bread with a coin inside everyone Tries for film, the coin for look and money in the new year. Okay, ahí la con la lectura. Cuando tenemos dos e juntas, se dice Greeks. Greeks, okay. Greeks eat vasolapira. Vasolapira. Vasilopira. Vasilopira. Yes, Greeks. It vasilopira. It vasilopira. Great. It vasilopira. Great. It vasilopira. Bread with a coin inside. 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 Everyone tries to find the coin. Everyone tries to find a coin. No, a everyone coin. tries to find everyone. the coin. Everyone tries to find that coin. For luck. For luck. And money and money in the new year in the new year okay ahora lo vamos a, a extender las oraciones más largas greeks eat vasilopira greeks eat vasilopira bread Vasilo. with a bread with a coin inside bread with a coin inside everyone tries to find uh, the coin for luck Everyone tries to find that coin for luck. And money in the new year. And, and money in the new year. Okay, ahora lo vamos a leer como es, okay? Yo lo leo primero yo, después usted. Lo hizo muy bien. Greeks eat uh, vasilopira, bread with the coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Greg eats a basilopira, bread with a coin inside. Everyone tried to find the, the coin for luck and money in the new year. Okay, everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Everyone tried to find that coin for luck and money in the new year. Okay. Hay bastante diferencia entre everyone try y everyone tries. Ahí dice tries, no tries. Try. Okay. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. 
everyone tries to find that coin for luck and money in the new year. Mejor, mejor. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, next, please. Thank you, sir. Welcome. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes and midnight of New Year's hit one grapes for good look in each month of the New Year. Okay, very good. Okay. Uh, uh, Se escuchó muy bien. Nada más eh, hay unas palabritas que, por ejemplo, look es mirar, pero ahí no hay una palabra que diga look. Veo la palabra con U, pero la U se pronuncia como A. Entonces, eso sería luck. Good luck. Yeah, for good luck. Cuando, cuando por ejemplo, diga usted, eh, this is for good luck. Este es para, por suerte, para suerte, ¿verdad? Por ejemplo, usar la camisa al revés. No. Eso no es suerte, ¿verdad? Eso es porque la ando sucia, derecho. Pero, bien, <risa> <risa> yeah, pues eso, eso, es, eso es good luck, ¿ok? Ok. Very good. Lo demás estamos bien. Excelente, muy okay, bien. Thanks. Excelente. Next, please. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for strength in the New Year. Ok. Ok, trabajemos son dos palabras solamente, lo demás estamos bien. Years, no se dice years, se dice years. Year. Y mm -hmm. eh, trabajemos en la S, la S no es S, sino que es S. Entonces ahí tiene que decir strength. Strength. Strength, strength. no es strength, sino que strength. Strength. Esa parte strength. Final, strength. Mm -hmm. strength. Yes. Strength. Esa, es, una, strength. es una almohadilla que tenemos que quitar, va a costar, pero sí yeah. se te puede quitar. Entonces la, la I, no G, no years, no que years, y la strength. Entonces se escucharía así. On New Year's Day Year. in Japan, people eat mochi, rice cakes for strength in the new year. In the new year. Léalo, por favor, please. Okay. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes for strength in the new year. Very good. Mm -hmm. Perfecto, perfecto. Good job. Good job. Next, please. Next, please. Saludamos a otro. Quiero ver si está la señorita Santillana ahí, o la señorita Pinti, si quiere probar, o la señorita Fuentes. O Romero, el señor Salas, o Ramírez. Alguien. Ay, yo. Okay. Ay. Dele, dele, please. Some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with colored greens. The black eyed peas are like coin and the green are like dollars. Okay, very good. Solo uh, me fallaste donde dice like coins. Ahí tiene una S al final. Y greens. Tiene una S también al final. Green. Like, like coins. And the greens are like dollars. Por eso es que dollars tiene una S. Porque está hablando de greens, coins, and greens. Léeme esa última parte, por favor. The black eyed peas are like The coins. black eyed peas ah. are like coins. Are the greens are like dollars. Ajá. Uh -huh. Very good. Uh, Aid, acuérdate que la Aid, Aid, Aid. Vamos a black aprender. Eyed is... yes. okay. Entonces, léemelo. The black eyed peas the are black like eyed, coins the and the greens eyed... are like dollars. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Yes, very good. Excellent. Good job. Very good, very good. Hay, hay unos que ya poquito les hace falta para soltar la lengua, porque es lo, y, y como que la articulación está, es, no está bien, 
pero no está mal tampoco, o sea, sí lo puede entender, sí, la articulación está entendible y eso es lo importante, que se le entienda, ¿ya? Eh, tengan cuidado en las vocales, porque no es lo mismo look que lack, y, es, y eso lo aprendimos, ¿se acuerdan que les enseñé la, las reglas? Eh, fue la primera clase que tuvimos donde les dije yo que era bien importante esta, esta y, y esta, o sea, esas son dos. Dos que tienen significado y sonido diferente. Por ejemplo, esta, la A, dijimos que el sonido de ella era como A, ¿ya? Yeah, como A. Y, la, y las cestas, las O juntas, el sonido de ella era como U, ¿eh? como el sonido de la U latina. Entonces, si, si yo digo, por ejemplo, si yo digo put, el norteamericano va a ver esto, ¿ya? Yeah, esto. Eso es lo que va a ver. Si, y si yo digo a uh, look, él va a ver esto. Look. Eso lo que va a ver. Y look es mirar, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos decir es esto. Esto sería luck. Luck. Por ejemplo, digo good luck. Pero si yo digo good look, entonces eh, es, estoy diciendo otra cosa. Good look. Eso es totalmente diferente. Yeah. eso es lo que tenemos que tener cuidado en, en la pronunciación de cada una de ellas para no confundir a la otra persona ¿se acuerdan que dij, dijimos que el lenguaje era para y, expresar? ¿verdad? y si queremos expresar algo y lo estamos expresando mal no vamos a poder transmitir mensaje para allá ¿ya? Eh, lo que queremos es mandar el mensaje y si lo mandamos correctamente con la pronunciación correcta de las vocales que Aprendimos al principio A, E, I, A, A. No vamos a tener problemas. El 95% vamos a ir eh, correctos, ¿ya? Entonces, uh, tengamos cuidado en eso. Y para la lectura, para eso es para que ustedes vean cómo están posicionados y, y cada uno vaya trabajando en lo que necesita. Por eso es importante que cuando yo le digo, hey, léame esto, léame esto, por favor, que usted se apunte. Yo, 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 yo quiero, yo, yo quiero, por favor, porque yo no necesito aprender. Eso sí. es lo que le va a ayudar a usted a aprender. Porque si usted no lee, ¿cómo, ¿cómo voy a saber yo y cómo va a saber usted lo que necesita? Así es que le incito que se motive usted intrínsecamente a decir, yo voy a practicar. Yo, yo, teacher, yo quiero, yo quiero, por favor. Ah, eh, me gusta la señora Cecibel que está, hasta dos veces quiere reengancharse. Yo tengo que decir, no, pídense, pídense tranquila, le deje otra persona. Porque ella demuestra que quiere aprender. O sea, es la única forma como podemos aprender. No hay otra forma. Si quiere aprender a nadar, Exacto. hay que tirarse al agua. Hay que tirarse al, al agua. agua. Sí, aunque me vayan, aunque me vaya ahogando, no importa. Pero alguien más, el teacher está ahí para que me saque. Y así como vamos a aprender. Así es que les aconsejo que participen. ¿Ok? Eh, entonces, terminamos la sección 4. Ya terminamos todos los ejercicios. Ya no hay nada. Mañana viene la sección, el lunes, perdón. Ya quiero que tenerlo aquí otra vez mañana. No, tranquilos, tranquilos. Mañana es viernes, mañana es su día de descanso. Entonces, Teacher, yo ¿sí? me, me quedé en las oraciones anteriores a esas. Si tenemos donde tiempo. Solo... Sí, si tenemos Era, tiempo. Eran al... tres. Si tenemos tiempo al final, vamos a hacer. Ahorita vamos a ver otro material. Al principio, era al principio de la clase, dijimos que lo íbamos a hacer ahora, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, Ajá. no estuvieron sí. los, que, los que faltaron ayer. Vamos a hacer el ejercicio porque tengo que explicarles acerca de Adverbs of Frequency. Esa es, esa es la, la clase de hoy, Adverbs of Frequency. Hicimos los ejercicios para, porque esto es, es extenso y en caso de que no tengamos suficiente tiempo al final para hacer los ejercicios, ya los hicimos, ya cumplimos con, con los ejercicios. Ya todos ustedes ya tienen el material para, para cumplir con, con la sección 4 que es la que se requiere en 80% terminado, ya tienen todo el material, ahora les voy a dar explicación acerca de, del último ejercicio ok, y si tenemos tiempo señora Cecibel, vamos a, a hacer lo, el ejercicio que usted se quedó y otros sin hacer está bien, ok, excelente Bonito. gracias okay. excelente, no gracias a usted gracias a usted ok, entonces vamos a vamos a a empezar con Adverse of Frequency. Ok, 
Entonces, uh, primero, antes de adverbs of frequency, vamos a empezar con, ¿qué son adverbios? Adverbs. Antes de entrar con los adverbs, ¿qué son adverbs? ¿Alguien me puede decir que más o menos qué piensa que es un adverb? Es un adverbio. Sí, ajá. Uh -huh. Eso quiere decir, pero ¿qué es un adverbio? Es a word that modifies modifies a verb, ¿verdad? Esa es la palabra que modifica un verbo, ¿ya? Entonces, uh, eh, si tenemos un verbo y lo queremos modificar, le ponemos un adverbio. Uh, por ejemplo, um, digamos, um, the car, the car runs, runs, ¿ya? Yeah. The car runs. ¿Cuál es el verbo? Eh, runs, ¿verdad? El carro corre. Ahora, para el adverbio sería algo que modifique eso, eso que corre, ¿verdad? Runs fast. ¿Ya? Entonces, el adverbio vendría a ser eh, la palabra fast. ¿Por qué? Porque está modificando cómo es que el carro va corriendo, ¿verdad? The run cars fast. Entonces, ese es un adverbio que modifica a los verbos. O sea, son adverbios. Pero nosotros no vamos a ver los adverbios, sino que vamos a ver adverbs of frequency. Se llaman ellos. Lo que vamos a ver son los adverbs of frequency. Bien. Ya sabiendo que es un adverbio, ya más o menos... Tenemos una idea de qué es lo que hacen los adverbios, pero este adverbio es un adverbio eh, específico que lo vamos a ver. Adverse of frequency. Entonces, estos adverbios nos dicen a nosotros con qué frecuencia una opción se hace. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen a nosotros. La frecuencia con la que esa acción se hace. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Adverse of frequency. Oh my goodness, señorita Santillana, ¿qué pasó? Ya se está durmiendo. La dormí. Oh my goodness. Esta clase no va bien. Ya no empezamos bien. Ok. Entonces, adverse of frequency nos indica la, la frecuencia con la cual o qué tan uh, seguido una acción se ejecuta. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Vamos a ver, an adverb of frequency, an adverb of frequency tells, tells us, tells us how often, how often something takes place. Vamos a poner something, porque no sabemos qué, something takes place. Takes place. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar eh, esa definición por ahorita. Ya cuando entendamos mejor, le vamos a dar otra definición mejor. Entonces, lo que dijimos, que un advert of frequency nos dice o, o, o nos indica con qué tanta frecuencia una acción se hace. ¿Sí? Y los adverbs of frequency... Tenemos dos tipos de adverbs of frequency. Dos tipos. Two types of adverbs of frequency. Tenemos los definite y los indefinite. Entonces vamos a ver esos dos tipos de, de frecuencia. Entonces, ¿qué son? Si yo le pregunto, Mr. Salas, uh, what are adverbs of frequency? ¿Usted qué me va a contestar? Mm. ¿Qué me va a contestar usted? Si yo le hago esa pregunta, what are adverbs of frequency? No me dijo. Oh, señora Vargas, si yo le pregunto a usted. 
¿Qué me contestas? Yo le digo, what are adverbs of frequency? Um, sometimes. No, never. no, ¿qué son? ¿Qué son los adverbios de frecuencia? ¿No? Um, pase la bolita, eh. ¿no? No se preocupe, pase la bolita. Vemos pase. <coughs> paso, diga, paso. <coughs> ok. Uh -huh. Este, pienso, bueno, son los que nos muestran o con qué frecuencia hacemos algo. Exacto, sí, es lo que acabo de decir yo. Y es, eso es. Adverse of frequency uh, are words. Son palabras que nos dicen con qué frecuencia algo pasa, ¿verdad? O algo hacemos. And tells us how often something takes place. Y nos dice qué tan frecuente una, una cosa se hace. Eso es todo. Eso es un adverse of frequency. <coughs> Disculpen. Ok, señor Romero, denme un, un ejemplo de un adverbio. Uh, por ejemplo, dígame que Ronaldo, um, Ronald, uh, juega tenis. ¿Le gusta el tenis, señor Vázquez? Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Ok, entonces, diga, go ahead, Mr. Romero. Ronald plays tenis. Ok. Ronald plays tenis. Ok, entonces... Esto es un habit, ¿verdad? Pongamos, es un habit, por eso lo ponemos en present simple. Es lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Ronald plays tennis. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a, vamos, vea, aquí solamente dice que Ronald plays tennis, pero ¿qué tan frecuente juega el tenis? No sabemos, ¿verdad? Entonces le vamos a poner un un adverb of frequency para que ustedes vean, oh, ok entonces los adverbs of frequency me dice qué tan frecuente hace él esa acción, ¿cuál es la acción aquí, señor Salas? Ronald play. plays tennis ¿cuál es la acción? play ok, the action is play, play ten. yes, the action that he plays ahora le vamos a poner Ronald sometimes Plays tennis. ¿Sí? O ya le pusimos el, el adverb of frequency. Ronald sometimes plays tennis. ¿Sí? Ya se ve diferente, ¿verdad? Entonces, yes. yeah. Uh, sometimes plays tennis. Y es el, el adverb of frequency sería el sometimes. ¿Sí? Eso sería el adverb of frequency. ¿Estamos bien? ¿Hasta, hasta ahí estamos bien? Entonces. Yes, teacher. Very good. Entonces, an adverb of frequency ya nos dice, ya no solamente tells us how often sometimes uh, something takes place, sino que an adverb of frequency is, vamos a poner que es an adverb, porque es un adverbio, ¿verdad? Es un adverb, ¿sí? Dijimos que un adverb eh, decía modificaba el verbo. Entonces, an adverb of frequency is an adverb of time. De tiempo solamente. Es an adverb of time. Y este, como el adverbio describe, este también describe. Describes, ¿sí? Este describes, la vamos a poner... The frequency. The frequency. La frecuencia, ¿verdad? The frequency of an action. Of an action. ¿Cuál es la acción aquí, dijimos? En Ronald Place Tennis. Play. Play. Y el hey. adverb está diciendo cuál es la frecuencia con la que Ronald Place. Tenis. ¿Estamos bien hasta ahí, señorita Santillana, o ya la dormí? No. <ríe> o ya la desperté, guau. Wow. <ríe> okay. Entonces, ya aquí, ya estamos modificando ya lo que, lo que estamos, vea, aquí empezamos con algo bien sencillo, ¿verdad? Algo, algo eh, 
fácil, o sea, word that modifies a verb, ok, es un adverbio. Luego, uh, escribimos un ejemplo y luego empezamos a hablar de adverbs of frequency, and we say that an adverb of frequency tells us how often sometimes takes place, pero esto es muy general, ¿sí? Muy general para entenderlo, entonces necesitamos a hacerlo más específico y dijimos, ok, entonces what are adverbs of frequency y venimos y hicimos un ejemplo de, de, de una oración que no tiene un adverb of frequency, sino que solamente es un habit, por eso usamos el, el simple present de a esta oración que ya la conocemos como simple present le agregamos el, el adverb of frequency para indicar que, cuál es la frecuencia con la que Ronald plays tennis ¿ya? y dijimos que sometimes ahora ya con eso ya podemos decir nosotros que an adverb of frequency is an adverb of time porque nos está diciendo aquí que cuántos tiempos él juega a la semana bueno al mes o al año y también describes the frequency of an action y esto describe la frecuencia de una acción ¿estamos bien hasta ahí? ¿ya? Yes. Okay. So in uh, this lesson, you will learn. You will learn. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender. The adverb, the infinitive adverb of frequency. Infinity other frequency, the uh, infinitive, the infinitive, definite, infinitive, infinitive, infinitive. yes, infinitivo, infinitive, Infin in indefinite, and, in, and indefinite, in, indefinite. In, Definite. Indefinite. 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 The indefinite advert of frequency and the definite advert of frequency. Ok, y también vamos a aprender the position, the position of esas tres cosas. We're going to learn these uh, three things. The indefinite adverb of frequency and the definite adverb of frequency. And the adverb of frequency in a sentence. In a sentence. In a sentence. Y vamos a hacer unas oraciones. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Entonces, le di una explicación. I gave you the explanation about the adverbs. Uh, And then uh, we learned about adverbs of frequency and that uh, the adverbs of frequency tells us uh, about um, uh, time and also describes the frequency of an action. Esas son las cosas que, que queríamos aprender. Ahora vamos a aprender acerca de indefinite adverb of frequency and the definite adverb of frequency para que nosotros podamos uh, reconocerlos. Y luego vamos a aprender the position of adverbs of frequency in a sentence, ya sea definite o indefinite. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ya puedo borrar esto. No. No, ok, ok, ok. <risa> Me avisa cuando termine. Las tres últimas, no. Bueno, para mí no sé los demás, compañero. ¿Quién es yo? Yo. ¿Quién es yo? No veo, todas las cámaras están apagadas. Solo tengo al a, a señor Vázquez, Vargas, Flores, Regalado, 
Tobar or teeth. Oh, it's again. Oh, there we go. <laughs> no la había visto. Aquí el señor Joaquín Ramírez, la señora Cecibel, el señor Salas y la señorita Jenny Santillana. Qué good. Ok. If you're not following me, uh, please let me know. Si, si no, me, no me pueden ir siguiendo, por favor, uh, dígame. O sea, siguiendo en cómo vamos desarrollando el tema. Eso es lo que quiero. O sea, empezamos desde adverbs, después uh, adverbs of frequency y um, luego la posición de donde poníamos que, que lo que quería decir, que es eh, eh, describes the action. Y hoy vamos a aprender los tipos de adverbs of frequency. El indefinite el, y el definite. Y luego que aprendamos de eso, vamos a aprender acerca the position of the adverb of frequency in a sentence. Porque a veces lo podemos poner al principio o a veces al final o eh, antes del verbo o después del verbo. Si es el verbo to be, entonces todo eso tiene que quedar bien claro como el agua cristal tonight. ¿Ok? Very good. ¿Ya hoy sí lo puedo borrar? Yes. Thank you. Sí. Thank you. Ok, very good. Entonces, como lo, promet lo prometido es deuda, vamos a, ver. Vamos a, a empezar con los uh, indefinite, ¿verdad? Indefinite. 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 Indefinite adverbs. Vamos a empezar. Y estos, lo que nos dan es... Indefinite ad adverbs solo nos dan gives uh, es como una información general. General gives a general information. General information of the frequency. Of, of the frequency. The frequency. Entonces, eh, casi no nos dan eh, eh, Almost uh, this, this type of uh, definite adverbs uh, doesn't give us uh, a specific information about the, the action or specific information when the action takes place. Por eso se llaman indefinite, indefinite, uh, porque no nos dan eh, tanta información. Por ejemplo, tenemos, uh, esto ya los han visto anteriormente ustedes, eh, pero lo vamos a ver hoy. De otro, de, de, from a different angle, from de otro punto de vista. Tenemos el, um, el always, cuando lo vean, va a decir, ah, sí, eso ya lo sé. Ok, always. Tenemos el always aquí y por el otro lado tenemos el never. Never. ¿Sí? Por eso es que son, son indefinite. Porque, por ejemplo, always, uh, ¿cuándo es always? Sí, podemos decir, es todos los días, pero, pero ¿cuándo? ¿verdad? No tenemos algo específico. O oh, never, I will never talk to you, Mrs. Santillana. I will never talk to you again. ¿Sí? Nunca te voy a hablar otra vez. Le digo a la señora Santillana, ¿verdad? Pero ese nunca, ese es en general. Porque ya no me enseña la, la botella de, de vino y, y ahí voy. Ay, ay, sí, sí, sí. <ríe> ok, hablemos. Solo estaba bromeando. ¿eh? <ríe> Entonces ya. O alguien que le guste. El, el, a mí me gusta la, la hamburguesa, la pizza. No, nah, nunca te voy a hablar ya. Y me enseña una pizza. Vaya, pues. sí Estaba enojado. sí Ok. Entonces, always and never. Estos son definite adverbs of frequency. ¿sí? Entonces tenemos el always. Antes de, y lo, le vamos a poner un porcentaje, pero el porcentaje no es uh, accurate, ¿ok? El porcentaje nomás está eh, ahí por, por decir un, así, ¿verdad? Pero no es accurate, no es que algo pase a 100%, nunca pasa algo a 100%, ¿ya? Entonces le vamos a poner esto nomás para una medida nomás para, para nosotros uh, poder posicionarnos, ¿acuerdan? Estos son indefinite Adverbs of frequency. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, hay este, para escribir una oración aquí. ¿A qué hora se levanta, señorita Santillana, todos los días? At 5 uh, a.m. 5 a.m. Ok. Entonces, usted dice, I always, I always wake up. Wake up. O sea, eso es despertarse. Wake up and Get out of bed is different. Wake up is um, I always 
wake up at uh, four o'clock. Mm -hmm. Four o'clock. I always wake up at um, four o'clock. Mm -hmm. Eso sería a hundred percent, ya. Pero será a hundred percent siempre se levanta a las cuatro, no, verdad? A veces a cuatro y cinco. A veces 3.55, nunca es eh, 100%. Que sí se, always, eh, siempre se levanta, sí, eso sí es cierto. Porque si no, ya no existimos, ¿verdad? Entonces, always. Eh, eh, tenemos también el rarely, 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 con que es casi igual con el hardly, hardly, hardly ever. Hardly ever. Eso es como un que un 5%, 5%. Eso es, eso es uh, rarely, hardly ever. Es como un 5%, por no decir nunca lo hago, ¿verdad? Um, eh, señorita Cecibel, usted pasa muy ocupada y usted escucha el radio. Yes. No pasa muy ocupado, usted me equivoqué. Ya, yo, yo casi no escucho radio. <ríe> Estás preparando uh, planeaciones y... Eh, antes radio. de irme para la escuela, eh, en, el, en el break del desayuno. Sí, no. pero no siempre, ¿verdad? No. Sería como rarely, yes, rarely. Algo así. Lo podemos poner raramente, escucha, o hardly ever. Rarely, rarely. Rarely, ok. Entonces, hay rarely I rarely listen to the radio to the radio I rarely listen to the radio ¿Por qué? Porque no lo hace todo el tiempo, ¿verdad? Porque I rarely be... rarely or hardly ever hardly ever or rarely Rarely Yeah. O sea, de, de la semana sería una vez por semana. Que Listen. Yeah. Listen, the radio. ¿Eh? Listen, listen to the radio. Listen, listen to listen the radio. Listen to yeah. the radio. Sí, para, para aprender eso, escuche la, la canción de los Beatles. Listen, pam, pam, pam. Do you want to know a secret? Pam, pam, pam. Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa. Listen, es que es, dice muchas veces el listen. listen, 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 yeah. En esta la la T es muda y se dice listen, listen. Yeah, very good, listen. Okay, very good. Eh, señor Elmer Salas, usted va a la a, a alguna librería? Yes. ¿Qué tan frecuente? Um, rarely. Rarely. I rarely go to the... Ok. Quería usar el seldom. Yeah, seldom. I seldom. I'm sorry. Ya yeah, no, that's ok. I seldom. I seldom. I seldom. Go to the library. Uh, library. Library. Mm. I seldom go to the library. Mm. That's me. Ese es, ese es como, sería como un 10%. 10%. Un 10%. I seldom go to the library. So the, the, the frequency word seldom se usa para indicar un 10%. Usualmente esa es a... Eh, son negativas esas esas uh, esas, esas frequency of words son negativas um, you know how often do you go to church I never go to church yeah es negativo verdad I never go to church yeah. how how seldom how often do you uh, go to the park I seldom go to the park I don't have time for it yeah. entonces se usan como un poco negativas Ok, entonces ahí lo vamos a dejar porque ya sé que ya me están diciendo ya, hey, ya van a ser las nueve. 
<ríe> pero sí tenemos bastante que, que ver en esto, ¿ok? Entonces, nos faltan, nos falta sí. mucho um, en esto, nos faltan como una media hora más para, para terminar todo esto, las uh, frequencies, uh, uh, words. Pero es bien importante uh, entender esto y saber usarlos y posicionarlos para que podamos entender muchas cosas que vienen eh, en los otros módulos. Así es que eh, creo que el, el lunes a, a primera hora le voy a, ter, a terminar de dar esta información para que ustedes no se queden sin ella y así la pueden estudiar. ¿Ok? Excelente. Ok. So, um, la, la plataforma, acuérdense, un 85% terminado tiene que quedar hoy. Si no, si no han trabajado, eh, trabajen y si necesitan ayuda, mándenme un mensaje para yo ayudarles en la plataforma. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Yes. All right. Thanks. Well, if, if there's no question, I see you Monday. Have a good night. Have a good weekend. Pórtense bien. No me ayudó, teacher. Solo me faltaba <laughs> la dos. Oh, my goodness. <laughs> Pórtense bien y se portan mal, me avisan. No, me avisan. No, me, no, me llaman, no. okay? <laughs> okay? Okay, goodbye. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.